Atyre ne duhet i bëjmë vetës një pyetje. Pse Kosova është vënë në shënjestër të sankcioneve dhe pse nuk është ende Serbia në shënjestër të sankcioneve? Dhe këtu duhet të shikojmë pak më thellë se kush është pjesë e bashkimit e Europian dhe kush është pjesë e kshilit e Europian. Dhe ajo që ne zbulojmë është se Serbia ka disa aleat shumë të mirë brenda kshilit e Europian. Serbia ka a couple of very good allies uh, within, the, within the European Council. I'm thinking especially of Hungary. Hungary would never um, allow... Unë po mendoj veçënërisht për Hungarin. Hungaria nuk do të lejon të kur që të miratohen sankcione ekonomike apo masa politike kundur Serbis, sepse gjithë shka që prek Serbin, ndikon edhe politikisht, ideologikisht në Hungari. In that sense, Kosovo lacks that support. Pra në këtë kuptim, Kosovës i mungon ajo përkrahje me së shteteve antare. Nuk ka një Hungari për Kosovën. Kosova nuk e ka atë mik të madhë. Pra kjo është një nga arsyet, naturisht që mund të shtojmë. Kjo është padryshim shumë e pa drejt në një farë mënyre që Kosova, e cila besoj se është pala më e dobët, pjesa më e dobët e dialogut, është ajo që është goditur me masat, gjë që e bën edhe më të madhe disbalancën e fuqive dhe e bën edhe më të madhe hendekun. Dhe këtë mund të shohim në mënyrën se si kanë vepruar të dyja palët, sepse pa dyshim ne e shohim se si po vepron Serbia dhe është në një farë mënyre, le të themi më triumfuese dhe fitimtare, sepse ata din se nuk do të marrin sankcione së shpejti. Kjo bje edhe në gjithë trendin e zbutjes, që është fjala e madhe e kove të fundit, pra që të simi Brukselit ndaj Beogradit, pra të gjithë janë pjesës e njëtës e njëmë për fatë keqë, dhe është shumë e trishtu e shme të shohë është ende në filim të viti 2024, këto masa po pashdojnë të mbeten kunder Kosovës, të cilat pa dyshim nuk pëndihmojnë në një zjedhje të shpejt të dialogut, apo për një zhvillim të mjerë ekonomik, politik dhe social të Kosovës or for a good economic, political and social development in Kosovo.